Na uh, karibuni tena katika kipindi chetu cha mazungumzo na ambacho ni tunazungumzia historia ya Zanzibar kinachoitwa Stone Town Cafe au kwa Kiswahili tukisema mkahawa wa mji mkongwe maana sasa tuko mji mkongwe mjini Zanzibar na kahawa yetu wengine na halua kama bisheti na nyie Vuteni kitu ili mupate kufaidika na mazungumzo ambayo leo tunataka kuwaletea na wazungumzaji wetu. Leo tunarudi tena kuzungumzia utamaduni na historia ya Zanzibar lakini mada ni upotoshaji wa utamaduni na historia ya Zanzibar. Uh, kama tunavyojua si si watu wa, watu wa nje tu wageni wanaopotosha utamaduni wa, na historia ya Zanzibar na kwa jumla kusema kweli Afrika katika media nyingi uh, tukitazama kuna kuwa na upotoshaji wa historia in general uh, Afrika kwa sababu uh, hata katika nchi nyingine wanaona Afrika ni nchi na sio bara ya kwa hiyo hivi karibuni hapa nilikwenda supermarket kutafuta kahawa nikaona kahawa inaotoka East Africa na pembeni kuna kahawa inatoka Latin America lakini wameandika uh, Brazil Ecuador sasa nikajiuliza East Africa ndio wapi kwa hiyo uh, masuala kama hayo na mimi yangu ninayo mawili matatu kama vile historia yetu hasa ya Zanzibar ambayo haipotoshi tunaipata wapi na wale wasiojua historia walokuwepo hasa unguja au pemba wanaweza kwenda wapi kujifunza historia hiyo lakini kabla hatujajibu maswala hayo ningependa kumkaribisha mratibu wa kipindi chetu cha leo na, na vipindi vyetu vinavyofuata Sheikh Ahmed Rajab ambaye sasa atawajulisha wazungumzaji tulokuwa nao leo na kidogo kutuzungumzia juu ya mada hii tulokuwa nayo wakati mimi napata kahawa karibuni Asante sana Najma. Asalamu alaykum wasikilizaji na watazamaji na washiriki wetu wote uh, watatu. Na leo tumebahatika kumpata uh, kwanza tuna bibi Salma Salim ambaye anashughulika na kuratibu uh, shughuli za kitamaduni katika Zanzibar kama anavyofahamu. Lakini mwenyewe baadaye atatueleza kwa ukamilifu bila shaka. Na pia tuna mtaalamu uh, bwana Said al ambaye anasifika sana kwa kazi kubwa aliyofanya ya kutunza uh, historia kumbukumbu kumbu ya Princess Salma Amira binti wa kifalme uh, mtoto wa Said Said bin Sultan mfalme wa kwanza wa kutoka ima, wa kutoka Oman uh, pale Zanzibar na Sheikh Said ni mtaalamu wa anthropolojia ya kijamii uh, na nafikiri ndivyo uh, ulivyo uh, na atatuelezea vile vile uh, mambo hayo na atazungumzia kuhusu upotoshaji wa historia unaofanywa na wale wenye kutembeza watalii uh, Zanzibar miongoni uh, mwa mingine na bila shaka tutakuwa na Profesa Abdul Sharif ambaye historia ni bahari yake kwa hivyo atakuwa anaogelea uh, kila upande sitomzuia na kwa kuanza 
tuseme tu kwamba tunazungumzia kitu ambacho kwa hakika tukiite mapisi lakini hili ni neno au tamko la Kiswahili ambalo tulisikia sana likizungumzwa siku hizi siku hizi mara nyingi utasikia watu wanazungumza historia au wanazungumza tarikh lakini mapisi ni yale yaliyopita na katika sehemu hizi zilizopo tunaona kwamba kuna upotoshaji mkubwa si wa historia ya karibuni tu ya, ya Zanzibar lakini toka ya kale na tunavojua na profesa Abdul Sharif atatusahihisha kama tumekosea ni kwamba historia ya Zanzibar ina umri sasa wa miaka 20000 kama sitokosea kama au zaidi ya hapo pigine lakini tangu siku hizo za kale kumekuwa na utata au wenye kuzungumzia historia ya kale wamekuwa wakileta utata kwa mfano kuna profesa mmoja ambaye anasema ya kwamba ameandika mengi kuhusu makazi ya ya ya, ya mwambao wa Afrika ya Mashariki hasa uh, upande wa Kenya kuja mpaka Tanzania mpaka Komoro vile vile mkwenda profesa Felix Chami ni kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam na yeye hoja yake kubwa ni kwamba mwambao wote huo umekuwa ukikaliwa na miji iliyokuwa kiundwa imekuwa imeundwa mwanzo na kupeliwa na watu wa bantu lakini vile vile kuna Ibn Batuta ambaye ametembelea mwambao wa Afrika Mashariki mwezi wa Machi mwaka 1331 na yeye anasema kwamba alipofika katika katika miji yote hiyo aliyozuru akizungumza Kiarabu na watu wakimfahamu na hakuona wale anawaita yeye Zunuj yani watu weusi sasa tunaona utata kama huo na hapo ndipo profesa Abdul atakuja kutu kutufahamisha zaidi halafu kuna tena swala la utumwa ambalo kwa Zanzibar ndilo limekuwa kama wa, 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 ukisoma maandishi ya waandishi wa kigeni na hasa wale ambao wanaongelekea fulani wa kidini utakuta kwamba wakitaja Zanzibar hawaoni raha isipokuwa utaji utumwa na utumwa kweli ulikuwa wako si kwamba hujakuwa wako lakini kuna upotoshwaji wa aina yake katika kuelezea kilichotokea na tunaona kwamba simulizi kama hizi mpaka leo zinaendelezwa kule kule nyumbani na huko nyumbani Zanzibar na watalii wanaokuja wanapewa kama tuseme doze kutumia leo ya Kiingereza wanapewa vidonge vya historia hiyo na kuonesha kwamba Uh, huo ndo msingi mkubwa wa, wa wa historia ya Zanzibar na historia au mapisi bila shaka ni jambo ambalo ni muhimu sana kwa, hi, kwa kwa historia kwa utamaduni vile vile na utambulisho wa wa, wa taifa lolote na watu wote ule naona ninasema sana kwa hivyo bora ni kuachie Sheikh Said utufungulie mlango Asalamu alaikum Uh, ni sana leo baada ya miaka kukutana na kaka yangu kwanza kwenye mitandao. Huu ndio mwisho wetu tunakutana kwenye mitandao. Sasa kwa Ahmed Raja. Hai. Na hii fursa adhim mimi nitaongelea kwa ufupi tu. Miaka mitano tangu kurudi Zanzibar hapa kuishi. Maisha yangu yamekuwa na shughuli zangu sana zili, eh, eh, zimekuwa kwa upande wa utalii. Mbali ya kuwa na hii makumbusho ya Prince Salme hapa ambao inatembelewa na watu wengi na watembezaji wageni wanakuja lakini vile vile uh, niko katika uh, nasaidia katika mafunzo ya hawa watembezaji wageni na kitu cha kwanza nilipokuja hapa ngekiona katika humta wa hurumzi ni hili kwamba wa watembezaji wageni wanaeleza eh wao kwamba huu mtaa hurumzi jina limetokana na neno la Kiswahili hurumze. Kwa mujibu wao wanasema kwamba au wakisema kwamba hapa ndio watumwa walipokuwa kija katika jumba hili sasa ambayo ni hoteli ya Emerson wanasema hapa ndipo watumwa walipokuwa kija kuchukua stashada zao kupata uhuru. Uhuru wao hapa, eh? Sasa wao wanasema kwamba hili neno hurumzi ina sehemu mbili moja huru na moja mzee yule mzee alipata uhuru mara nyingi 
tukajaribu kuwavuta ili kuambia kwamba hii si sahihi kwa sababu hapa sipo mahali watu mambo hayo yatendeka kwanza kwa siku hizo tunapofahamu mie na professor mwingine ataeleza zaidi ataeleza zaidi kwamba ikiwa unataka wewe kupata stashada yako unakwenda katika ubalozo wote wale wa, 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 walezi wa wazungu walikuwa kwa hapa ndio unapata stashada yako hata tumeambiwa ile jumba ndio kwa wizara ya elimu pale unapoitwa Kelele Square karibu na sali ilikuwa moja wapo inawezekana vile vile watu wakaenda kuchukua stashada sawa mimi nilifanya kazi nao hawa jana mara kwa mara nikiwakosoa nikiwaambia hili hii hi, si usahihi kabisa hizi nyumba hapa zilikuwako mmoja alikuwa akifanya biashara akiitwa Topan na baadaye hata hawa kina Karimji waliwahi kumiliki hizi nyumba waliwahi kuzikodi hii hurumzi sana kama inategemea inatokana na uh, uh, tunasema huu ili eneo la Arabu lilikuwa hurumuz lakini hayusiani kabisa watu sasa baadaye nikaje mkagundua si makosa ya hawa timizaji wageni makosa ya watu waliowaambia kulikuwa wako na wazungu fulani hapo uh, hata majina yao nishawasahau kabla hii katika miaka 80 wakati uh, tisini, wakati utalii ulipochangamka uh, ndio wakisema wao wanawasaidia hawa vijana ili kujiendeleza watoe taarifa kwa wageni lakini hatimaye mgeuka mkopotoshaji hurumzi hadisiani kabisa na hurumze eh? Eh, kama ndivyosema inaweza kuwa hii inatokana na neno la kudumuzi hilo la kwanza na la pili hii milango hii tulokuwa nayo hapa milango inasifikana milango ya kizindibari ina asili ya kila aina sijui milango kutoka uh, wapi sijui india milango ya kiarabu na kila kitu hawa vijana wanaopita hapo wakitembeza wageni mpaka leo na ka, na mwaka jana ili ifika hadi mikugombana na mtu mmoja hapo mtumizaji wageni nikamwambia huwezi kuambia kwa sababu unapotosha nika uh, uh, huu mnyororo au wadama mnyororo uliokuwa katika mlango we unamwambia huyu mzungu au mtu huyu unamtembeza eh kwamba ilikuwa ndio silsili wakifungwa ni watu mimi nikajaribu kumfahamisha nikamwambia kwamba jaribu kutafuta zaidi kama huniamini mimi katika vitabu na hivi kama hamaki na hasira na hivi na ndio mambo tunayopata katika uh, nini katika hizi sura lakini tusiwalau sana hawa hii ndio taarifa au taaluma walioipata wakati ile naita palipokuwa na vacuum nguja hapa ilipokuwa easy training za za hawa tembezaji wageni mafunzo maalum bado hajachangamka lakini na kitu kimoja nashukuru kwamba sasa iko hii center na hunialika mimi hasa wa hichi kipindi cha karne ya 19 uh, ili kuwasaidia hawa watembezaji wageni au wanasomea kutembeza wageni niwasaidie kwa kuwafahamisha ile historia na ili wajaribu kuendeleza au kutoa usahihi ule wa historia ulipo eh, kama ulivyosema Ahmed utumwa ni jambo ambalo tuna uh, hapa ni eh, ukitaja sio ngoja watu hataki kujua chochote nataka kujua hapa hatukatai hili jambo limetuathiri sote jambo tunalokumbuka kumbuka nalo eh na sote limetugusa na sote eh, tumeathirika halafu vile vile taarifa nyingine kwa mfano hawa watembezaji wengine eh, taarifa za historia namna wanavyowasilisha historia huu mzinga wa alhamis ulipigwa sio betaje ulipo kwa baita tukuma ambayo ilikuwa makao makuu a uh, ya falme au serikali ile uh, na pale Khalid bin Barka katika kile tukio la hata ikapelekea pata jaribu kupigwa wao mpaka leo wakienda na wageni pale watawaambia kwamba uh, the shortest war in history au wanaita war maana kama vita na sisi wanapokuja hapa tuna hata wakosa ni kuambia huwezi kuita vita vita iwe eh vikosi viwili viko sawa sawa zinasaka kupigana hii ilikuwa ni hujuma eh ni hujuma ya majumba ndio kwa pale hujuma ya utawala ndio kwa pale basi kwa mnataka kueleza ukweli huu ni ubabe uliokuwa hapo kwa Uingereza wakati ule ukapelekea kwa athiri mpaka ile taswira ya majumba pale eh, 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 na kwa shirika la jaibu na kwa shirika hii nyumba ya ya ambayo kiitwa palace ambayo vile vile ni ilikuwa ni, ni makumbusho ya kasri na sultani hiyo ndio mifano tu 
mimi najaribu uh, ambayo ndio no, ndio no, kupambana no, nayo mara kwa mara lakini inatia moyo kwa sababu hawa vijana wengi wao wanatafuta ajira hawakujaliwa kumaliza shughuli lakini wanajitahi na ni watu ambao sasa wameamka wanajaribu kutafuta taarifa zaidi kwa kupitia mafunzo kupitia kusoma na hapa tumeweka vitabu hivi hivyo hivyo eh, na wakija kufanya mazoezi ile tunaita kama work experience hapa katika mafunzo na kaa hapa tumakumbusha kama wiki mbili na mimi unakwenda katika kila sehemu na tunawaonyesha na tunajaribu kuwapatia yale maelezo eh, sahihi huo ndio usefu wangu kutokana na yako mengi lakini yako mengi vile vile kwenye maandishi mpaka leo yanayoandikwa kuhusu Zanzibar eh, na hasa historia ya karne ya 19 na jambo ndilo nisikitisha mimi vile vile kwamba historia ya mwenye mkuu hapa ambao uh, tunaigusia sisi katika kukuja wa wanafunzi uh, kwa, uh, kwa mazoezi ya kazi kabisa uelewa wao ni tofauti wana yaribu kuchukua maandisho yaliyoandikwa kwenye vitabu eh vilivyopita si, yote si kwamba ina pungufu lakini eh, uh, yote kama si, eh, sio kama mabaya lakini mengine ni hao ya upotoshaji basi kuna kazi kubwa sio ya utumwa hata utawala wa mwenye mkuu hawa watu wanajaribu wafahamishwe zile sehemu zilokuwako juu zipale nikafahamisha mimi nikiwaambia kwamba pale mnapoona uh, hii Diamond Trust Bank pale wamezikwa wazee wetu waliokuwako mwenye mkuu wanatangulia kabla ya utawala wa Said Said pale eh eh wao wanaona kwamba historia ya uh, ni uh, ile iliyoandikwa katika vitabu na hasa ile iliyoandikwa kwa Kizungu bi kwa Kizungu sitaki kuendelea na mengi ya kusema huni watu kuwapisha zangu asante kwa kunisikiliza Asante sana Sheikh Said kwa ufunguzi uliofanya ambao ni ufunguzi mzuri sana na kabla sijawapisha wengine uh, ningependa tukusema kwamba kwanza hiyo hurumzi kama kaachiwa huru mzee yule mtumwa wa kike je Ye hayuma je ukiriga kuuliza haya ya right tukizungumza kwa hiyo hoja yangu ke ingepanda kidogo huko <laughs> kama vijana wana hamasa wanataka kuboresha wageni wapewe bakshishi zaidi na we wanakuona unawaingilia katika kazi zao lakini unaposimama mlango ni kwangu hapa nawaambia mimi sikuruhusini upotoa <laughs> naona nikiwa <laughs> na sasa <laughs> nikuulize ma, 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 mawili tu mwingine ni kwamba hicho kituo eh. chako unachokitaja kinaitwaje nani anakifadhili ah. na iwapo ah. serikali ina mchango wote katika kukusaidieni mimi hapa hicho kituo ninachokitaja ni mahali padogo sana iko katika mtaa wa Hurumzi wondo utaja ndani ya hoteli ya Emerson unasikia hii ni makumbusho eh alinijia bibi hapa kutoka Holland anayo inaitwa Kawa Training Center akanambia nimekusikia wewe unagombana na hawa vijana eh kwa nini huji kwangu ukaja ukanisaidia akamwambia ikiwa hivyo wache waje wao hapa sasa hawa wanasoma kwa miezi tisa. Si miezi tisa kama hivi lakini uh, uh, wanapomalizia wiki mbili zao wanakuja hapa wanakaamia kwa muda wa wiki mbili ili kuwafahamisha historia tunakwenda katika maeneo fulani. Sasa hicho kituo ndicho kitaji. Hii ndani ya humu uh, hii makumbusho ya Said Salve ambayo tunaita Princess Salve eh, Museum. La, la mwisho la, kwa, kwa sasa kwa kwe eh, Sheikh Said eh lakini sipati msaada wote kwa serikali. Aha, okay. La, la mwisho ni nitakuuliza mmenikatiza kidogo. Uh, okay. ni kwamba umezungumzia kuhusu kuhusu upotoshaji huo. Upotoshaji unahisi nane hasa kulomiwa. Kwa sababu kuna okay. kuna wengine uh-huh. wenye kusema kwamba serikali inachochea uh, au baadhi ya watu katika serikali au katika watawala, kingine chama kinachotawala wanachochea kuibua uh, masimulizi ambayo uh, sio sahihi katika kuelezea historia hadisi ya ya visio vyetu wallahi uh, si, si jambo ambalo mimi ndo litafuta kwa uh, kwa uh, ndo litafuta sana lakini mimi nakisi hawa vile vitabu wanavyosoma eh? eh au yale maelezo wanopewa 
eh, hasa lakini litajiwa kwamba walikuwa wako si watu kutoka Canada hapa na hata wengine maelezo ya pale natiwa katika hoteli katika vitabu vya hoteli sasa hawa ndio mimi nikasema tusiwalaumu sana hawa vijana wao wamepokea uh, haya maelezo lakini kwa hakika siwezi kusema siwezi kusema fulani hasa ndio anaendesha hano hii bila shaka kuna mchanganyiko wa sozoti wa sababu jambo hadi halikuwi au halipotoshwi na mtu mmoja au kitu kimoja sozoti kwa kazi mimi lakini siwezi kusema nani hasa eh lakini ametokea hapa hapa sasa kwa hivyo mambo yanapotoshwa kwa kwa sababu mbali mbali na mera mbali mbali na watu mbali mbali lakini swali ni hivyo kwamba eh, kwamba linapotoshwa na unaposema wewe ni kwamba kwa uliyoona ni wageni wenye kuandika ambao ni awali ambao wamekuwa wamekapotoshwa wakipotoshwa vile vile hasa kwa hadithi okay. hurumzi hurumzi hadithi hurumzi na ile minyororo na mambo mengine na nitakwambia mlango wa msikiti wa Ijumaa una uh, chain kubwa kuliko milango mingine sasa ile pile ilikuwa nyumba ya mtu aliyokuwa kazi yake akiuza watumwa hakuweza kunijibu akawa anapigia kelele maana ke wao wanasema kila chain unayokuta humu inatokana uh, nyumba hii ala, ilikuwa imemilikiwa na mfanya biashara wa utumwa unafahamu hiyo ndio hadithi yao kwa muda wa miaka wanapita kuitembeza kwa watalii lakini nataka kusema vile vile shirika hapa la utalii limeamka inajaribu vile vile kuwa kuongoza hawa vijana kwa sababu watalii wanakuja unguja hapa wengi hata wale wanakwenda picha wanakwenda saa moja kwa moja wanakustarehe wakafanya mambo yao huko na nini ambao wengine mjazungumzia kitaka kibidi kilopita lakini wale watakuja huu mji sasa ndio tokyo kongo mimi na una uzito nataka kuita bora na kulia mimi huu unaita mjini tu au kwa mitaa yake kama kuna zini au bahati lakini neno tumelipokea neno jipo tuache hai lakini utaona kwamba wao shirika la utalii linajaribu sana wanawaambia nendeni katika museum nendeni katika mahali na siku yangu tu ile, hapo museum ya nini vile vile ya ya ya, ya serikali e, ili mkatafute taarifa zaidi wanafanyiwa mtihani e, bado mambo haja nini e, e, hatuwezi kuwalinganisha na wale watalii wale watembezaji wageni wa London wale ambao wanakupa ule usahihi yapo kwa historia ya kikoloni lakini watakwambia ndio kweli eh sasa hapa bado lakini jitihada zipo zinaendelea na mimi sijakata tamaa nafikiri tumepiga hatua manake miaka miwili sitasikia neno hurumi hurumzee hapa lakini la nyororo kwenye milango kwamba ni alama ya mwenye nyumba ya kwa yeye alikuwa ni mfanya biashara mkuu wa utumwa hiyo bado inaendelea na pasi wenzangu kama asante asante sana Said na baadaye utakuja kutueleza nini unachohisi kinahitajika kufanywa ili kuondosha kabisa huo upotoshaji au angalau kupunguzwa kwa kiasi kikubwa sana na kuondoshwa kingine inaweza kuwa ni jambo tabu mushkil sasa tumpishe bi Salma na kama unavyojua bi Salma utamaduni uh, historia ina nyanja nyingi na uwanja wake mmoja ni huo wa utamaduni au tamaduni wa namna mbalimbali utamaduni wa mavazi wa, wa mapishi na wewe unaratibu mambo hayo hebu tueleze kidogo unayoyafanya na vipi unahisi kama kuna upotoshaji katika katika upande huo pia au unahisi mambo yanakuwa na sawa sawa Asante sana mratibu wetu Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Uh, kama mnavyojua jina langu Salma Salim Adim na na mimi pia nimezungukwa na na, na wakubwa wangu walimu wangu mzee Said Al-Gais Bashir Said yeye ni, ni, ni mwalimu wangu kwa sasa na ni mtu ambaye nipo karibu naye sana kwa kipindi hichi chote ambacho tangu nimewasili Zanzibar ndiye ambaye amenipokea Zanzibar na ndiye alinifundisha kazi na hizi firika zote ambazo nazifanya nipo chini ya foundation ya Emerson's ambayo Said Rafi ye ni mwenyekiti pale kwa hiyo katika firika zote ambazo zimenivutia ni kwamba katika Emerson Foundation of course pamoja na Princess Salme yani ni ni taasisi mbili kuu ambazo tangu ni mwasili Zanzibar miaka miwili na nusu sasa zimenikuza na zimenionyesha nini hasa tofauti ya 
ule utamaduni ambao ni wa kizanzibari halisi mavazi muziki na vitu vingine ukilinganisha na vile ambavyo tumevizoea kuviona kwenye social media pamoja na na, na, na mitandao ya kijamii i mean mitandao kama youtube na na, na sehemu nyingine tofauti kwa kwanza sama, samahani samahani kabla hujaendelea umesema mara mbili kwamba kurejea unguja umerejea kutoka wapi kutoka kwa uh, mimi mimi niliondoka mwaka 2008 nilielekea Uingereza kwa miaka karibu kumi na nilikaa kule takriban kwa ajili ya kusoma. Kwa niliishi kidogo nje kwa muda mrefu. Kwa hiyo kama tunavoelewa kwamba unapokuwa nje ya, ya, ya nchi ndiko ambako unaweza unajua unapokiangalia kitu kwa rada kwa mbali na unapokuepo ndani inakuwa ni tofauti. Kwa hiyo kurudi kwangu Zanzibar kili, kilinifanya kubwa ambalo lilikuwa msukumo wa kurudi nyumbani ilikuwa mimi mwenyewe tayari nimeshakuwa na watoto na kule ambako niliko ni nilikuwa naamini kwamba nisingeweza kuwa kuwaonesha hali halisi ya utamaduni na na, na wapi wanakotoka kama vile ningeweza kuwalea pale Zanzibar kwenyewe kwa hiyo nilikuwa niko Uingereza kwa miaka 11 kwa hiyo nilimerudi Zanzibar Asante endelea endelea <laughs> Sawa kwa hiyo Kitu cha kwanza ambacho kilinikaribisha Zanzibar ilikuwa ni kuratibu shughuli. Kwa hiyo uratibu wangu wa shughuli ndiko ambako na mimi pengine nimejifunza vitu vingi huko hasa kwa upande wa huo upotoshwaji wa, wa, wa utamaduni pamoja na historia. Mimi nitalenga zaidi kwenye part ya yani kwenye mavazi, labda ngoma za asili, uh, tuje kwenye michezo ya watoto ambayo ni vitu ambavyo tunaviratibu kila siku. Upotoshaji kwa upande huo ni mkubwa mno na hasa nahisi kwa upande wa utandawazi. Zamani nikigusia labda kwenye michezo ya watoto. Zamani sisi tulikuwa hatuna woga. Tulikuwa ni, ni tunapokuwa watoto tulikuwa tunaweza tukacheza kwa majirani na tulikuwa tuna time maalumu ambazo tulikuwa tunajua ikifika magharibi basi tunarudi nyumbani. Na michezo mingi ambayo ilikuwa ikichezwa ni michezo ile ambayo ya asili. Labda tulikuwa tuna ukuti ukuti, kulikuwa kuna e, kajificheni, unajua tunaenda tunajificha, tuna vi, mi, michezo kama nage na, na, na michezo kadhaa ambayo ilikuwa na gololi. Eh, gololi. Kwa hiyo michezo yote ambayo tulikuwa tukicheza na ilikuwa inajenga udugu, ina, inajenga lugha na pia ilikuwa ina, inajenga ile ujuano wa karibu. Kwa hiyo ilikuwa kila mtoto wa hapa anaweza kacheza mtaa wa pili mpaka wa tatu mpaka wa nne. Lakini tulikuwa tuna, tuna nini fulani utaratibu fulani ambao ilikuwa ikifika wakati fulani ikionekana labda saa 12 jioni basi kila mmoja anajua huu ni wakati wa kurudi nyumbani na kwenda kukoga, kunywa chai na kulala. Kwa hiyo kulikuwa kuna kuna hali ya hewa fulani hivi katika jamii. Kila mmoja alikuwa anaelewana, wazee, watoto. Lakini sasa kipande ambacho kimekuja hichi cha social media sasa, huu utandawazi huu ulioingia ambao sasa watoto wamekuwa wana simu zaidi, kompyuta zipo nyingi na hata kwenye mahabari umekuwa kuna kuna vitisho vingi. Inawezekana kitisho kidogo ambacho kingekuwa si cha kukitangaza ambacho kingekuwa ni cha ku, cha, ku, cha kuasiana tu na kuweza ku, ku, kuhamasishana ndani ya jamii kutokana labda labda na, na Mungu atunulia ni vitu kama ubakaji, vitu kama ujambazi na kutoka kwa watoto. Kwa hiyo vitu ambavyo vilikuwa si kama havipo hata hapo zamani. Lakini kutokana na utandawazi vimekuwa vikienea mno, vinasambaa mno. Yaani habari moja ambayo ni ndogo tu labda inaweza ikawa imeenea katika jamii si nchi tu hata duniani nzima. Kwa hiyo ule uoga umetujengea sisi wazee kuogopa kuwaachia watoto wetu kwenda kucheza nje kujifunza na kuweza kujishirikisha katika hivi vitu vinavyohusiana na utamaduni. Kwa hiyo kati moja ambao mpya nimejitoa. Na upande mwingine tukija kwenye kwenye uh, mashuhuli harusi hizi labda ngoma asilia na vitu vingine. Kwa upande huo pia nimegundua kwamba tume tumejikita zaidi, tumeingia sana sasa hivi kwenye vitu vya kuiga. Hasa kwenye shughuli zile za ku, za kufunda mwari. Zamani ilikuwa mtoto wa kike ambapo anakaribia kuolewa basi ilikuwa kuna kuna, kuna, kuna uh, mpango maalum ambayo yule mtoto alikuwa ana, anawekwa kwa shangazi ama kwa somo ambaye aliyekuwa ametakiwa kae naye aishi naye 
Alafu baada ya hapo huwa anapewa mafunzo ya aina fulani, mafunzo ya kumjenga yeye kama mwanamke na kujenga heshima yake, jinsi ya mavazi yake ambako kama atakuwa ameolewa anatakiwa aishi vipi. Na pia jinsi gani yeye kama anaenda kuwa mke anatakiwa ajenge heshima gani kwa mume wake na anatakiwa ku, kulinda ile familia ya mumewe vipi aishi nao vipi kwa sababu anaingia katika familia nyingine lakini ule pia ni udugu ambao anaenda kujenga na jinsi gani watoto wake wanatakiwa kule kwa hiyo vile vitu vyote vilikuwa vinaenda kwa watu wazima ambao walikuwa wanakaa wanamfahamisha yule yule mwari ambaye anategemewa kuelewa kwa muda wa karibuni na anapoondoka pale anakuwa tayari amepikwa amewiva anaingia akiwa anajua nini ambacho anajiingiza nacho lakini sasa mambo yamebadilika siku hizi unakwenda kwenye mashuhuli unaandaa shughuli unakuta kuna mtu ambaye hata asiyejulikana ameandikwa anaitwa labda ndo msomo anakuja hata yale ambayo anayafundisha pale sio yale ambayo tumeyazoea kwa unakuta tunaamini kumbe kwenda kwenye ndoa ni, ni vitu kadhaa ambavyo haviendani kabisa na utamaduni. Unaweza ukafundishwa vitu <laughs> hata aibu wakati mwingine unajua hata kuvielezea. Lakini hivyo ndio vitu ambavyo mama mzazi anaweza kama amekaa anamwachia yule mtu ambaye asiyejulikana au ni amekodiwa au analipwa kwa ajili ya, ku, ya kumfunda mtoto lakini kwa kwa, kwa si ile mila na desturi na zile vitu eh, eh, hulka ambazo tumezoea sisi wenyewe wa Zanzibar tulikuwa tukifahamishana. Kwa hiyo anafundishwa kwa usiku mmoja tu au inafanywa sherehe inaitwa kitchen party au usiku kuna begi party na kuna vitu vingine ambavyo vinaandaliwa hapo watu wanafundishwa na zaidi vinavyotajwa pale inakuwa ni si vitu ambavyo hata kwa heshima uh, kuvisikiliza vinaweza vikawa hata wale walio kuzunguka karibu huwezi kuangalia. Kwa hiyo hilo pia nimegundua lina, linapotosha mila na desturi zetu. Na upande wa mavazi sisi zamani tumezoea kwamba hata kwenye mashuhuli, kwenye sherehe zetu tulikuwa tuna tunavaa tuna mavazi ambayo yatatuwakilisha sisi kama wazanzibari. Kulikuwa kuna kanga za kisutu, kulikuwa kuna kuna kanga ambazo zitakuwa zimevaliwa zime, zime, zime kwa njia ambayo labda imeshonwa au zimetandikwa tu lakini watu wamejifunga vizuri. Lakini sasa hivi kanga imekuwa si tena vazi la ku, la, ku, la kwenda pale kwenye eh, hadhara ya watu kwamba inaonekana labda ni, ni ushamba ni vitu ambavyo vimepitwa na wakati hatukatai lakini kama utamaduni ili uendelee unatakiwa uendelezwe pale ambapo wanadamu tunakusanyana na tunaweza tukawa tunaalikana kwa wingi na tunajifunza kupitia kile ambacho kinafanyika kwa mfano kama kwenye maharusi kwenye shia ya misiba kwenye sehemu ambazo zitakuwa zinamkusanyika kwa watu wengi pale ambapo kila mmoja anapovaa kile kitu ambacho kinahusiana na utamaduni basi kila mmoja anajisikia ile ile fahari kwamba kimekubalika na wengi lakini inapokuwa wengine wachache wanakivaa alafu wengi wanaenda kwenye vile ambavyo tumevizoea kuviona kwenye kwenye mitandao na tunaiga mishono ya ajabu ajabu ambao unakwenda kwenye harusi sasa hivi imekuwa kama fashion show yani tuvae mitandi mi, mi, makanzo ambayo labda ina mipasuo mi, mikono ambayo yani inaonekana yani vitu ambavyo vimekuwa vingi vya kigeni lakini unapo unapoyaona yale huwa unatamani kama kungekuwa kuna njia mbadala ambayo ingeweza kuleta suluhisho la kuweza kutatua kwa upande huo pia na jambo jingine kama sili mdi, mda ni upande wa ngoma ngoma asilia tulizoea kuna kitu kama msewe tulikuwa tumezoea eh, beni vya eh, kilua mwande, mwanandege kulikuwa kuna kidumbaki na tarabu yenyewe asilia hivi vitu siku hizi nabo vimepotea lele mama na bomu lele ehe lele mama na bomu umenisaidia hapo maana ziko nyingi na zote zilikuwa ni za kufurahisha Yaani unakwenda hasa siku hizi yani unakwenda kwenye maharusi unakuta hakuna tena vile vitu unakuta kumewekwa DJ pale na maspika makubwa eh watu wana, wanapiga mdundo na hata ile tarabu yenyewe tarabu sasa imekuwa ya mdundo zaidi watu imekuwa wanapashana wanatoleana vidole na vya macho eh yani hata inakuwa hata ile shughuli sasa inaweza ikawa inageuka kuwa magomvi kwa wale ambao labda pengine wanapinyongo vile basi 
zile nyimbo zinaweza zikawa zinatiki zinalenga pale ambapo yule mtu amemkusudia kwa mnaweza mkakuta badala harusi kusherehekea basi mnaishia labda kuvunja harusi kwa watu kupigana ama kujengeana hasama kwa hiyo huo upande huo pia nimeuona na kubwa ambalo linaniuma tukiondoka kwa upande huo wa, wa ngoma asilia na vitu hivyo sisi wenyewe kutangaza kule utamaduni wetu tumekuwa tunaona haya tumekuwa watu wa haraka kuiga vile vitu ambavyo wenzetu wanavifanya kwa mfano matamasha haya kama na zif, uh, sauti za busara na matamasha mengine mbalimbali ambayo huwa tunashiriki kuyafanya kuna ule upande ule ambao unakuwa ni kwa ajili ya, ya, ya yale maduka ambayo yanatangaza yana zile souvenirs ama vile vitu ambavyo asilia kwa wageni wanaokuja kwa sababu kipindi cha tamasha ndio kipindi kizuri ambacho tunapata wageni wengi sana katika nchi na kila mgeni anapokuja a uh, hadi tu kuona ule utamaduni labda wa muziki ama utamaduni ule wa filamu peke yake lakini mimi kilichozunguka katika lile tamasha vitu gani ambavyo vinatangazwa pale kwa hiyo tunatarajia yale maduka ambayo yanayozunguka zile yale matamasha vikiwa vime, ni vitu ambavyo vinatuhusu sisi wenyewe wa Zanzibar au hata kama kuna mataifa mengine ambayo yamealikwa katika ushiriki wao basi yani yao yameonesha kabisa kwamba hii ni inatoka labda Kenya hii inatoka labda Burundi Rwanda labda Egypt na nchi nyingine lakini unakuta yale mabanda yote yana hodhi yakiwa kama yanatambulisha kizanzibari lakini unapoingia mule ndani hukuti ule uhalisia wa kizanzibari unakuta labda vitenge unaweza kukuta picha za tingatinga unaweza kukuta labda vinyago hizi hizi zote sikatai ni, ni tamaduni zetu wa Tanzania Unakuta labda shanga zimegeuzwa kuwa herini, vidani, e, vikuku vya mikononi na miguni. Yaani sasa unajiuliza kweli hivi ni vitu ambavyo tulikuwa tunavifanya sisi asili yetu hasa kwenye historia ya Zanzibar. Kwa hiyo viko lakini kwa sababu vinauzika watu wanaona bora wauze vile. Lakini je, tunapojiuliza maswali, tumejaribu kuviuza vile vya kwetu vikawa havijatoka? au tu ni kwamba tunaamini kwamba Kenya wanauza sana vitenge wanauza sana te, bicha za tingatinga wanauza sana labda bara wanauza vinyago kama wa makonde na watu wengine kuna sisi tunaviweka vile lakini je vinatutambulisha sisi kama wazanzibari hivi ni kweli kweli yetu sisi asilia yetu wazanzibari kwa nini tusiweke mavazi ambayo yani labda kanga ambazo kwa tukizivaa zinauzwa pale kanga kabisa lakini si kanga tu peke yake ambazo zime, zimechanganywa na vitu vingine alafu zikafanywa kuwa mavazi alafu ndani yake hata ile mishono ya ile kanga bado ni ile mishono ambayo sio yetu ya asilia ah, kwa nini tusi, tusiweke zile picha ambazo zinatuhusu sisi wenyewe wa Zanzibar tukiachia mbali milango kuna picha nyingi za Zanzibar do labda na na, na, na landscape ambayo ina, inaonesha Zanzibar labda picha lakini je twende back kwenye historia kweli kuna kuna picha ambazo zinatutambulisha sisi wa Zanzibar vitu gani ambavyo tungeweza kuviuza ambavyo vingetutambulisha sisi wa Zanzibar labda ningeshauri kwamba tunge tungekaa kitako tukajaribu ku, 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 kujadili jinsi gani labda sisi vijana kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo tumefungua macho tumeviona lakini kumbe sivyo ambavyo tunavijua vinavyotakiwa kuwa labda kuna 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 gapo hapo imetokea nyuma ambayo inajaribu ina, ina kubadilisha baadhi ya vitu lakini sisi ambao ni vijana tunakuja tunavamia tuna vile tulivyokuta kwa wakati ule. Kwa hiyo ni nisimalizie mengi lakini kubwa ambalo mimi ninachoona ni kwamba tu huu utandawazi tunautumia vipi sisi katika kutangaza huo utamaduni wetu wa Zanzibar. Asante, asante sana na nakushukuru umenichukua mbali umenikumbusha anguti si kama unajua nini anguti lakini ndio mchezo wa gololi mmoja tu kucheza na vile vile ile kwamba saa honi kilia kila mtu anakimbia uh, barabarani anarija nyumbani au anakimbia msikitini na inasikia e, kuna mzee unyudi marehemu alikuwa akipita na baisikeli yake anazima zile taa na 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 anawasha taa kwa hiyo anawasha taa na baisikeli yake basi kila mtoto anakimbia ndani anakimbia ndani ndani lakini siku hizi mpaka sana za usiku tutakuta kelele mji mkongwe watu wana au mjini mm-hmm. tusema watu wanapiga kelele vitu watoto watoto wadogo wana kelele wanatoka nana na mama kama na kwa hakika ule utamaduni umechezo wote umebadilika 
sivyo kama ulivyokuwa uh, miaka zamani pengine ni jambo ambalo halipo kiki uh, na hali kwanza leo kwa sababu toka nafikiri ulivyoanza mambo ya video uh, watu kwanza kukandani na kuzama mama video katika miaka ya sabini kama nini ule utama, michezo namna michezo inavyokwenda ya watoto imekuwa imebadilika zamani ulikuwa watu watoto wako nje sasa tutakuta muda mrefu wako ndani na kila maendeleo ya teknolojia ya kisonga mbele ndipo unapozidi kuna sio kama wako ndani tu lakini wanatengana mtoto anatengana na mtoto mwanzake anatengana na mzazi lakini vile vile hata na mtoto mwanzake kila mtu yuko na na simu yake ana, anacheza mchezo wake na anaotaka asante sana tutarejea tena baadaye kuzungumzia zaidi yeah. lakini tumpishe profesa historia ni bahari yake na najua na mengi ya kusema Asante sana. Sasa nafikiri swala la upotoshaji na nianze hapo. Mimi nafikiri upotoshaji itaendelea. Na kitu itaondosha upotoshaji ni ukweli. Na hapa ni muhimu kwamba katika kutole ukweli tusikatae ile kwa kweli. Zanzibar ilikuwa ki, eh, kitivo ninge eh, kitivo kitovu ya utubwa. Mimi mwenye kwa hesabu yangu nilofanya hesabu nini research yangu katika 1860s watumwa 1200 walikuwa wanapita through Zanzibar port. Kwa hivyo utumwa ulikuepo. Kwa hivyo tukianza kusema haikuepo na haikuepo itaendelea ile upotoshaji kwa sababu wao watasema ukweli. Wata, wata, watasema ukweli wao na sisi tuko tunashindana basi. Muhimu hapa ni kuleta ile ukweli. Kitu gani tunajua habari ya utumwa? Kwa ujumla kwanza tujue kwamba utumwa haikuanzia Zanzibar. Imeanza labda pamoja na, na mitume. Tuna stories nafikiri kwamba watoto wa, wa mtume fulani wameuzana. Wame moja kama mwenzake. Utumwa ilianza toka huko. Na tukia pa Zanzibar hakuna kabila ilikuwa haikuguswa na utumwa kushiriki directly in one way or another na hiyo ni kweli market um, tunaanza kutazama sisi ni sema moja alikuja marekani moja mausi uh, alikuwa na salama wakati ule anipigia simu kwamba anataka kuja Zanzibar anataka kun, kunhoji mimi juu swala la la utumwa lakini alivonieleza anasema anataka kufahamu zaidi kujua utumwa ya warabu alponambia vile jua simu mimi pale pale nikamwambia kwamba wewe unaye agenda yako nataka kujua habari ya utumwa ya warabu peke yake mimi i'm not interested wewe enjoy fanya kazi yako lakini sinitabisha mimi astupa nini nimesema uongo mimi nasema umesema we warabu hapa kila mmoja ameshiriki. Kwa hivyo mimi nitakwambia nini? Sasa angalau yeye alikuwa kafahamu pale pale. Kasa, basi mimi nataka kufahamu yote. Kaja pale anafanya documentary pale na tumeweza kumweleza kwamba warabu wameshiriki. Hiyo hatuna hatuna hata haja ku prove hiyo. Lakini wa Afrika wameshiriki vile vile. Leo nimesoma nimeona nini ya social media moja Mosi kule Amerika anauliza kata nini mkutano uh, mkubwa hivi ya, ya watu wasi Anasema kweli wazungu wame wameanunua watumwa lakini hawa watumwa aliwauzia mzungu nani si machifu wetu na hiyo kasema kweli sasa ukisema ukweli unafuta ile uongo mara moja tena hakuna argument hapo. Sasa hapa tujua kwamba Waarabu walishiriki, Waafrika walishiriki. Wale nani wayao machifu wale wayao walikuwa naleta watumwa mpaka Kilwa. Kwa wingi sana. Lakini kwa sababu hayuzi katika hii uh, Africa squeeze kusema Mwafrika kamuuza Mwafrika mwenzake kwa faida fitu 
Si, si tu ne hai tagliato con le tue quelli, tu fate quelle cose with evidence. Compagnotti, qua in di quelli, quelli sciriti, o wingite. Perché in 1860s, British Council, a me ha chiesto a Huru, il fusita o atumwa, quello che ha cambiato noi a Ewain. El fusita. Io mi ha cambiato, sono maramoglie. Kwa sababu wao wameambiwa nyeni ni um, British subjects kwa hivyo hamwezi kuweka watumwa. Sasa hao wengi lakini na tunayo evidence katika archives hapa kwamba wengi hawa walikuwa sio watumwa ya mashamba makubwa. Katika wale wa Hindi wote walikuwa wangapi siku hisabu mimi. Wale walikuwa nayo watumwa. Moja tu alikuwa na watumwa wengi. Kasimia tatu hivi alikuwa na plantation kubwa. Wengine wote wafanya kazi wa nyumbani. Au wanafanya kazi ofisini pale. Kwa sababu katika nini katika jamii ile imetawaliwa na utumwa inakuwa tabu hata kumpata mfanya kazi aliyokuwa huru. Kwa sababu mfanya kazi aliyokuwa huru hatapenda kufanya kazi ilo kwa itasabika kama kazi ya, ya utumwa. Kwa hivyo inakuwa hata tabu kupata. Kwa hivyo wengi hawa walikuwa wanaajiriwa wananunuliwa ili kuweza kufanya kazi. Na inafika wakati hata mtumwa Zanzibar alikuwa naye mtumwa. Na hiyo itakuja watasaja watu wengine. Lakini hiyo ndio kweli. Na miandiko katika vitabu. Kwamba katika wale na ni wasani wana yani kama saramala na wale wao walikuwa kazi yao kama kuchonga nini milango kazi yao ilikuwa ya thamani kubwa na ilikuwa na faida kubwa vile vile kwa hivyo watumwa wale walikuwa ni wataalamu wa kuchonga mlango walikuwa wana, wanapata nguvu yao wenyewe wao wanaweza kuwa mtumwa wa fulani lakini kwa sababu wana ile ujuzi ule atasema mimi ukinitumia vibaya ukinipiga ukinifanya hivi mimi sitafanya kazi yule ananyua pale pale anarudi nyuma anamheshimu hata anafika aende afanye nini kama mkataba kwamba haya wewe fanya nini hiyo kazi nusu yake ndio chuma mtapata mimi nusu utakaa nayo wewe na hiyo ndio ndio kwa sana sasa ile nusu anopata yule nani yule mtumwa anaweza kukusanya ile pesa akaweza kununua nini uhuru wake lakini hafanyi hivyo kwa sababu anaona ni bora yeye aendelee kufanya kazi ile atatumia pesa ile kwa kununua mtumwa mwingine wa kumsaidia yeye katika kazi sasa hiyo ndo kweli ya, ya utumwa ile ile kweli kwa hivyo tunahitaji sisi kueleza kwa uwazi na na information yote mimi sikuzaliwa nayo. Information nyingi inatoka kwenye vitabu walioandika waingereza wenyewe hapa pa Zanzibar. Yuko na ni al commissionary moja. Ah, um, ina sasa vina ntoka. Lakini kaandika kitabu kubwa juu ya nini cholera epidemic in Zanzibar kwa daktari. Wa mission society ile UMCA. Lakini kit- kitabu chake ukisoma unasoma ukweli yeye ni mzungu lakini hakuna uongo aloandika katika ile kitabu chake hakuna ile propaganda ile na hata huyo bishop stia uh, alikuwa bishop hapo Zanzibar lakini yeye kachapisha kitabu 1873 the title yake slavery as it is in Zanzibar kutaka kueleza ukweli ya utumwa wa Zanzibar kwa hivyo information hiyo hiyo watu walitaka kuvuruga baadaye kutaka kutumia um, utumwa kwa piga nini um, maadui wao mekuja baadaye au kuipiga uislamu wengi walipokuja missionaries baadaye katika kutaka ku um, kuatamanisha watu wakubali uh, ukristo walikuwa wasema waislamu wabaye hao ndio walikuwa wanatumia watumwa walikuwa wanafanya hivi na zile stories kazidi na hiyo inaendelea mpaka leo na nasikitika mimi kusema kwamba hii museum ya utumwa ilo, ilo pale 
kanisani. Bado inendele kupotosha. Mpaka leo. Na mimi nataka siku moja fursa niende kuongea na bishop mwenyewe. Kumweleza kwamba we mtu wa dini. Mpaka lini tuendelee kusema uongo. Maki kwa sababu unaweza kwenda pale ukachukuliwa kwenye vile vyumba viwili pale Santa Monica chini pale. Vyumba vidogo viwili. Utaambiwa na mtu mpaka leo anasema vile. Kwamba hapa walikuwa nawekwa watumwa 140 wanafungu hapa usiku hakuna document hata moja loyona mimi katika research yangu yote kusema kwamba kulikuwa majumba makubwa hapa tunayo drawings ya slave market inaonesha majumba ya makuti bas haikuwa kujua jengo pale ya kuweza kuwa na ile ile Santa Monica wenyewe imejengwa na wakristo wenyewe imejengwa na Wakristo na pale ndio ilikuwa hospitali yao sasa mimi nikosikia ile nasema kama iko hospitali wewe unapenda kununua dawa ya box pale itakuwa imeandikwa nini utaona mara nyingi imeandikwa hii ni dawa weka pahali ile kwa kavu na baridi baridi sasa kama tunavyojua Zanzibar ikifika nini December January yote sana nafasi moja tu ndio unaweza kupata hiyo baridi kivulini au chini ya ndani ardhi kichimba chini kule ndani na kwa baridi kwa hivyo mimi nikamganisha tu hiyo ni mpaka service kupata evidence na hiyo ndio kweli ni sema mpaka service kupata evidence kusema kwamba hii imejengwa kuweka madawa lakini na, na hii nataka picha iweze ku prove mimi mwenyewe baada ya masomo yangu yote kurudi Zanzibar nikwenda nini kutembea kule kanisani na nikaambiwa ile sasa nikaambiwa pale nitasajabu mimi kwamba hapa kwa nini utaweka na mimi nikamuuliza yule guy kwamba ukiweka 140 na madirisha yale mbamba midogo midogo yake 140 hawa watumwa watakufa watakuwa hata hao na handa upepo ile ya ya kupumua na yule alipokuwa mpumbavu kasema ndio hiyo nataka kufanya kasa mpumbavu gani mwenye watumwa ataweka pale wafe yote uongo lakini kitu ndio nakumbuka toka kati ile 1970s wala si zamani sana 1970s mimi nilipokwenda kule chini nimeona vyumba sio kwamba just open space yalikuwa sasa hivi ukienda utaona kwenye kona moja imekuwa ime baraza kubwa hivi ya saruji mpya imefanywa imejengwa juzi juzi na jua ile baraza ndio naika nini nini minyororo mimi nilipokwenda pale sikuikuta ile baraza pembeni nimekuta ukuta kama tatu hivi kila pande huku zilikuwa ukuta hivi ya futi tatu juu na futi moja na nusu labda upana wake ukuta tu na kwenda hivi alafu kuna nafasi nyambamba ya kuweza mtu kupita alafu ukuta wa pili alafu ukuta wa tatu sasa mimi kamuliza ile guy kambia kwamba kama nataka kuweka watumwa hapa kwa nini umejenga ukuta hii na mlaza moja juu na moja chini kwa sababu ukuta ilikuwa futi tatu tu hakuna hakuna jibu lakini ile imen suggest mimi kwamba ile ukuta pale juu ndio ilikuwa nafasi ya kuweka madawa na ile ile kwa wazi chini ni huyo mtu anakwenda kule chini kwenda kuchukua madawa anatembea kule chini na kweli kweli kama tunajua ile kanisa pale iko karibu sana na ile nini trick ya zamani trick ilikuwa ndio na yuko nurse moja mtoto wake kasema hiyo kukataa kukubisha nilosema mimi lakini anasema inapojaa maji baharini kule basi maji inaingia mpaka ndani pale na pesa maji inaingia mpaka ndani pale utamweka vipi mtumwa chini 
doesn't make sense. Kwa hivyo muhimu unaona kwamba tutafute huu kweli na information ilikuwa inaweza kupatikana na ngine bado itatakiwa kufanyiwa na alafu tuanze kusomesha sio kukanusha tu kwamba wewe umesema uongo ile utaweza kusema utabishana forever lakini hivi karibuni nili nilitakiwa na uh, NGO moja ya Kitaliana ku prepare zile nini tourist uh, routes ya kuwatembea za hao wageni kambiwa nini architecture fulani kitu fulani kitu fulani hawa wao wenyewe hakunitajia na mimi ningesita la ningeambiwa ungefanya moja slave routes kwa sababu hii hata ukisema slave routes pengine unakuwa una exaggerate sasa lakini slave route probably tulikuwa sisi tunajua hiyo information ya ukweli kwa kuwatembeza ukitangaza sasa hivi itakuwa very popular watakuja wengi tourists na mimi nitachuma sa nyingi sana nitafanya hivyo hasa lakini unapokuja pale unawatembeza unaeleza kweli ukweli mwingine ulikuwa muhimu sana kueleza hao na wengi hata wanafunzi walipokuwa wanakuja kutoka America walikuwa na sajabu unapoambia na pesa nene nyie mnayo mlikuwa na utumwa kwenye ya, ya uzungu na hapa ilikuwa utumwa hapa vile vile hata zikatai lakini utumwa hapa ilikuwa tofauti kule mwanamme Marekani au mzungu anaweza kulala na na mtumwa mwanamke akampia mimba na huyo mwanamme akatai kwamba huyo si mtoto wake hana hana nini uh, hana ile responsibility kabisa kisheria kwa hivyo anahesabika nani yule mtoto anaweza kuwa mmoja mtumwa tu yeye anaweza kuwa mwasi nusu mwasi nusu mwope anaweza kuwa mwope sana wako wako blacks wala kwa white son lakini wote watumwa kwa sababu mama yao alikuwa mtumwa sasa ukikampea na huko kwetu huko kwetu tulikuwa nayo wasuria na wengi watu walikuwa nayo suria sultani mwenye baraka huyu nani said said alikuwa nayo mke moja alikuwa nafika kamzani pamoja lakini kafariki mapema alikuwa na wasuria wengi na watoto wake wote mama yao walikuwa watumwa lakini wale wale watoto wa mama mtumwa ndio umetawala Zanzibar na Oman Majid Bargash Khalifa Ali nani Swain Turki wote mama yao walikuwa watumwa sasa hivi nipoeleza wale wanafunzi wakasajabu vipi mtoto wa mtumwa anaweza kuwa mfalme na ndio hiyo ndo uislamu hiyo ndo sharia ya Kiislamu imeandikwa hasa na sio kwamba anarithi ana, sio kama ni narithi uh, ufalme tu anarithi mali in equal terms huyu na ni mama yeah. Salma uh, na ni huyu uh, princess Salma Salma uh, wa wa, wa Said anaomweleza anasema wazi katika kitabu chake kwamba mama yake alikuwa suria na lakini yeye anaendelea hata kwa defend ile slavery anasema yeye celebrate no no taja sio ya huko ya kwetu na in fact yeye mwenyewe kwa safari nafasi moja anasema kitu lo mkera sana yeye alikuwa mfaransa diplomat ale Zanzibar alipokaa pale alikuwa nayo nini suria kamnunua alikuwa na, anakaa naye kaza naye alipotoka kamwacha kamuuza yule mama na watoto kwa bisina Prince Salma hakuna kitu kibaya zaidi kuliko kufanya vile
sasa naona Sheikh Saidi kama amatatizo ya mitandao lakini profesa ningependa sijui kama utasema sasa hivi au baadaye lakini kwa ufupi sana kumbukumbu historia inategemea sana kumbukumbu na nakukumbuka na ni silaha kubwa sana katika maandishi yenu ya kihistoria kwamba mna mnakumbuka na mnatumia zile kumbukumbu swali langu sijui kama ndio uchokozi au vipi ni kwamba je kusahau pia ni sehemu ya mikakati yenu ya katika kuandika historia kwamba kusahau unaweza kutumiwa kwamba kama ni silaha ya ku kupotosha au ku historia Hiyo definitely kwa sababu si kila mwana historia anataka kusema kweli kila kusema kweli hata mimi mwenyewe mimi binadamu vile vile nayo ni ni uh, uh, fikra zangu mwenye na labda nitapenda kuficha maovu maovu ya family for example na ficha hata kitoa nje lakini na, na kweli lakini unapo unataka unapoanza kufanya vile on a systematic basis huwezi kudanganya watu wote all the time kwa hivyo wewe ukisema uongo sana utajulikana wewe mwongo hapana mtu atakusoma wewe lakini unapoanza ku, kuonesha ukweli na halafu kama kuna kama wewe honest historian unataka useme ukweli throughout kwa sababu ukianza uki Uki, ukiweza kuwa proven kwamba wewe ulikuwa unajua lakini kwa maksudi umesema vingine imekuwa wewe umeshamtandem yule historian kwamba he is no longer worth being a historian lakini uh, kuonesha ukweli uh, na nataka kuficha pengine ile siri za, za family kitu moja lakini siri ya, ya, ya society haiwezi kuwa siri Asante sana. Um, Sheikh Said nafikiri ameweza um, kurudi. Um, lakini nitakupisha Salma. Uh, umemsikia profesa amesema ametaja ukweli uh, kwa lazima pawepo na ukweli. Uh, mimi swala langu ni kwamba katika huku tafute huo ukweli kuna wenye kusema kwamba yale ambayo wewe umekuwa ukiyatetea uh, utamaduni wa asilia. Wengine wanasema kwamba umepitwa na wakati uh, au wengine wamesema kwamba haiepukiki kwamba kupikuliwa na tamaduni za kigeni ambazo zimetanda katika ule unaoitwa utandawazi kwa sababu utandawazi ndio hivyo ni kuunganisha uh, mambo ya, ya dunia nzima kwa hivyo athari zake lazima zitakuwa zina inagusa kule kwetu kile vile hasa utaojibu vipi watu hao Uh, kimoja ambacho nimefanikiwa kujifunza labda unajua kila unapotembea una kidogo unapata kufunguka macho nilijifunza kitu kimoja kwa upande wa Nigeria Nigeria iligundua utandawazi ingeweza kupotosha ama ingeweza kuhamasisha utamaduni wao kwa hiyo wao waliamua kuja na mbinu mbadala ambazo zilikuwa zinaendana na kile kinachoitwa utandawazi. Kwa hiyo waliamua kutengeneza kutengeneza sanaa ambayo itakuwa ina nguvu sana. Sanaa ambayo itakuwa imewafikia watu wote duniani. Na kupitia TV ama kupitia michezo ya sanaa waliweza kutangaza ule utamaduni wao wote na ukawa umebaki katika uhalisia. Hilo lilikuwa moja. La pili lilikuwa katika upande wa, wa, wa kisheria za nchi na, 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 na sheria za, za mipaka. Uh, kile kitendo cha kufungua na kuruhusu kuwa na dual citizenship. Ile kwamba hata kama umezaliwa Marekani uraia pacha. Ehe. Uraia pacha. Asante kwa kunisaidia. Nilikuwa nalitafuta sana hilo neno uraia pacha. Kwamba mimi haijalishi nazaliwa wa, nazaa mtoto wangu wa Naamini kwamba nitakapomzaa mtoto wangu labda Uingereza ama Marekani, Canada na nchi nyingine zozote zile ambako nitakuepo. Basi pale pale nitakapokuwa nimemzaa basi ana haki na kwao. Kwa hiyo ile inarahisisha baadhi ya vitu 
kwamba yule mtoto anapokuwa anajijua yeye ni raia sio wa ile nchi tu aliyozaliwa bali ana uraia wa nchi yake nyingine ambayo ile ndio raia mama kwa hiyo atakuwa na hamu pia ya kutaka kujifunza kwa hiyo ule uraia pacha uli, ulifanya kukuza sana kwa utamaduni na, na nilibahatika sana kuenda na kushiriki kwenye shughuli kadhaa ambazo zilikuwa zikifanyika na na wa Nigeria nilikuwa nimeshasahau kutafuna pupo nilienda kwenye shughuli ya wa Nigeria sisi tukiwa tumezoea vile vianzilishi vya shughuli mnaletewa labda visheti mnaletewa labda sambusa halua na na, na vitu kadhaa na wao walikuwa wanayo ndani ya Uingereza kwenye jamii yao unaletewa popo unaletewa nyanya chungu e, unaletewa vidude vi, vi, vyao vile vitafuno vya wadudu vile ambavyo wanachoma na nini basi unaletewa kwa hiyo unajikuta hata we mgeni uliyalikuwa pale basi tayari ushaojua ule uhalisia na utamaduni wa ile nchi mavazi ngoma yani walikuwa tayari wamejikubalisha wali, kokote pale wanakupenda kwa walikuwa naishi kwa kwanza kwa kijamii na, na pia ule ule ukaribu wao na shughuli zao basi bado walikuwa wanaenzi ule utamaduni wao na historia yao na wanaendeleza katika upotoshaji unajua katika kila historia tunatakiwa tuangalie lazima tukue lazima kuna maendeleo ambayo yatakuja kutakuja vitu ambavyo na sisi tutatakiwa tubadilike basi tuangalie je huu utamaduni ambao tunao sasa hivi ni, ni nini hacha kinacho kinacho tuweza kutunufaisha na je hichi kweli kitatuletea maendeleo ama kitatuletea uharibifu kwa mfano kuna kitu kama cha ukeketaji kwa wanawake sawa kuna baadhi ya historia zilikuwa ni mila ile na utamaduni ambao ulikuwa unafanyika lakini kutokana na teknolojia kutokana na ukuaji wa elimu ukaweza kukataza kile kitu kwa sababu kina kina madhara ndani yake. Kwa hiyo tumeona kwamba hichi si kicho ambacho sahihi kwa baadhi ya, ya, ya makabila labda kwa of course kwa upande wetu wa Zanzibar hatukua nayo hiyo historia lakini kwa kutumia tu mfano la tu, tuangalie kwenye historia yetu sisi wenyewe wa Zanzibar kama profesa hapo aliposema kwenye mambo ya ya, ya utumwa. Tu, tukubali tukatae utumwa ulikuwepo lakini je tuna tuna utumiaje vipi katika kuhamasishana na sio kupotoshana tuna tuna ujenga vipi utumwa uweza kukubaliana katika jamii kwamba sawa ulikuwepo utumwa lakini utumwa ulileta faida faida gani zilikuwa za utumwa ili tuchanganye kuna watu ambao waliletwa hapa wakiwa wametoka Msumbiji wakiwa wametoka Central Africa kuna watu ambao walitoka eh, Tabora sehemu nyingi lakini walipofika hapa kwa mfano na mtu tumtulie mfano huyo huyo Prince Salme ambaye mama yake alikuwa anatoka Sakas ambayo ni, ni karibu na Urusi kwa hiyo kaleta utamaduni wa aina fulani kwa hiyo ule ule utumwa ulileta faida kwamba watu wali waliingia wali wakachanganya waka damu na tukaukuza utamaduni wetu kwa hiyo tu, tukiuangalia kwa upande ule basi tusibaguane tu, tu, tujenge ule udugu kitu ambacho kinasikitisha sasa hivi katika hii historia ambayo sisi vijana tunaisikia unakuta upo darasani ukiangalia wewe umechanganya damu zaidi ya moja lakini katika damu zile mbili basi ana, anasingiziwa mmoja anaambiwa wewe ndio ulioleta utumwa kwa hiyo mimi nikiwa niko pale na nawaangalia wetu wenzangu lakini mimi sio niliyofanya utumwa na utumwa wakati ule ilikuwa kila mtu ana anaangalia biashara gani ambayo ilikuwa inalipa ilikuwa zaidi ni kibiashara na kihistoria inasema kabisa kwamba walikuwepo baadhi ya wafanyabiashara wakubwa ambao walikuwa haijalishi walikuwa ni wahindi waliokuwa waarabu walikuwa ni waswahili wote kila mmoja alikuwa akiona kama ina faida ile biashara basi alikuwa anaifanya lakini pale ambako kulijulikana kwamba ufanyaji biashara wa kuuza mtu ni haramu basi watu waache kwa hiyo kulitokea kuachika lakini basi tusiribishe yale makovu ambayo yalikuwa yamepotea na alishapita. Tuiongelee lakini tuizungumzie katika njia ambayo si ya kubomoa bali ya kujenga. Kwa hiyo hicho ambacho ndo kinasikitisha kwa upande huu ambao kwenye huo upotoshaji kwamba tunatumia vile vilivyopita ambavyo vipo na vilikuwa ni historia lakini kwa wakati ule vilikuwa vikifanyika hakuna aliyekuwa anauona ubaya wake. Lakini baada ya kukatazwa visifanyike basi walitokea ambao walisema kule kuna ubaya na hili lilikuwa lina uzuri kwa wale ambao walikuwa wanatajirika kwa hiyo tusahau tu hayo tuangalie kwa sasa 
kipi ambacho kina faida kipi ambacho tunaweza tukakiweka na kipi ambacho sicho tukaamua kukiacha ila tutumie utandawazi kwa sababu utandawazi hatuwezi kuuepuka lakini je tunaotumia utandawazi kutangaza vipi historia yetu utamaduni wetu na, na, na jinsi gani sisi tunavyotaka kujionesha kwenye jamii ya watu wale ambao wanakuja kwenye nchi yetu kama nani kwa kama tutaamua ku kujichanganya tuonekane kama wengine basi tutakuwa tumepoteza ule uhalisia wetu. Asante sana. Nafikiri ile proposal zilizotajwa za Nigeria zinaitwa Cola Nuts. Unaweza kutafunga. Cola Nuts. Cola Nuts. Niliona mimi kama popo. Eh, kama popo ya. Lakini umesema jambo muhimu sana hapo la kuwa wa Nigeria kitu ambacho kinawafanya wa waendelee vile vile kimawazo ni kwamba wanafahari na utamaduni wao kutoka mavazi, mapishi na na kawaida zao za ku ya kujumuika katika katika mikutano. Na hata ngoma zao, watoto wao wanakuta tayari wanajua wamezaliwa nje hawajawahi hata kufika Nigeria, lakini wanazicheza ngoma za Nigeria. Na inasaidia vile vile kwamba wana 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 sinema ya Noli Nollywood ambayo mm-hmm. ina 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 inaonesha michezo ya sinema ya Nigeria jambo ambalo sisi hatupo huko kabisa tuko nyuma sana na bila shaka wana fedha za mafuta kwa hivyo zimewezesha kuandaa mambo makubwa matamasha makubwa makubwa ambayo yanafanyika kitaifa na vile kimataifa kwa mfano mwaka 1977 kulikuwa na Festac ambayo ilikuwa ni tamasha kubwa la tamaduni la Kiafrika ambao Waafrika wengi kutoka sehemu nyingi wali udhuria na maonesho mengi ya kitamaduni yalifanyika uh, nchini Nigeria nchini Nigeria sasa mimi sijui wapi nizidishe lakini sehemu moja mshahara umesema kwamba kwamba uh, fulani ya, ya, ya society kwa imepitwa na na time sasa hapo ndo imemrusha mimi kwamba huyo mtu ana decide kwamba imepitwa na wakati ni nani na unapotaka ku conserve na conservation ni very respectable ile unapotaka ku conserve ni maana hiyo kuhifadhi kuhifadhi yale ya zamani kama hapa kwetu mji mkongwe tunataka kuhifadhi mji mkongwe wako vijana nakumbuka mimi mwanzoni pale nilipokuja hapa Zanzibar nikatoa lecture moja kutaka kuitetea hiyo kwamba tunahitaji kuhifadhi mji wetu wa zamani kasimama kijana mmoja wa Suza Katule ndio kwanza hata haikuanza na kile. Anasema unajua kitu tunahitaji hapa Zanzibar ni kubomboa majumba yote haya na tuanze upya. Na mimi nikamwambia pale pale, naambia kama utakuja kufuta yote ile pale, mimi najua kitu gani utajenga. Utajenga majumba kama ya ya pale uh, uh, ya Wajerumani wale michezani sasa hapana mtu dunia nzima atakuja kutembea hapa Zanzibar kuja kutazama majengo yale. Kila mmoja anapokuja anaambiwa kule usiende. Haina kitu. Which is also, also wrong. Hiyo ni sehemu ya, ya historia vile vile. Na maana yake kwa nini majengo yote hayo. Lakini conservation is important. Hasa conservation hapa tunaongea mambo ya jengo lakini eh, dada yule alikuwa ana, anatueleza hapa iko jua culture na culture nyingi of course inapitwa ina na wakati wakati inabadilika lakini precisely kwa sababu hizi sio tabia tu lakini ni mila na na beliefs yote yameungana ya uh, pamoja ile kwa hivyo sio kama dance ile imekuwa uh, out of date lakini ile dance wenyewe ilikuwa ina maana gani katika society ile kwa hivyo conservation iko sehemu yake humo Um, na hasa pengine kama unaweza kuitumia hiyo culture yako na hiyo ndio swala muhimu vile vile kwamba uweze kuitumia culture yako kwa sababu we mwenyewe unaamini katika ile culture na and you are proud of it na unataka kuwaeleza wale watu kwa nini unahitaji una unaitetea ile lakini squeeze kama hapa za uh, stone town utaona wengi wanakuja hapa kufungua mahoteli na nini wao wanakuja wanataka kufanya pesa tu 
Kwevo waho yali kupreserve heritage yetu kwa masla ya ile heritage wanyo. Waho nataka kupreserve ile kweza kujibuza. Lakini sasa kama wataweza kumuza masai katika ya culture ili basa watambachi, watambachi. Lakini mimi kama naposema katika ya mazungumzo tuongea ya pale. Mi masai ya kija hapa, anataka kuishi hapa, hata kita kuwa mavazi yake. Walikuwa wanakuja mabaniani ya, walikuwa na vama nini lungi ibe. Um, na tulikuwa, of course, vijana tulikuwa na kukwanda na kwa chakozo kutaka <laughs> kumvua. <laughs> Lakini, hiyo ndo sehemu. Lakini, tahitaji kutolerate zile cultures. Kwa hivyo, hata kama masai ya nataka kuja, hata kama ya naona kwa mba hile ndo inamuza. Lakini, ya mwenyewe, amesha kaa hapa miaka 20-30, atakuwa kama mzanzibari mwingine in this generation au next generation na pengine hapa tayari anaye watoto mama yao pengine mzanzibari kwa hivyo labda hapo unless una specific question nyingine kasaje wa utumwa ndiloongea zaidi utumwa ni swala ambalo lime limechanganya wengi limegawa fikra za wasomi hasa kutazama wasomi Tanzania kwenyewe kuna wale ambao kutoka sehemu ya pili ya, ya jamhuri ya muungano wa Tanzania ambao wamekuwa wakiangalia Zanzibar kwa jicho uh, la, la rasmi la ki, la kichama kinachotawala na kwa hivyo wamekuwa kidia mkazo ule mgawanyiko wa, 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 wa Zanzibar kwa ku kwa kujikita zaidi katika swala hilo la la utumwa sasa Profesa unahisi kwa kumalizia mada hiyo kwa pande wako ni jambo gani ambalo linaweza kufanywa kuondokana na, na jambo hili ambalo ni adha kubwa kwa watu wenye kukumbuka na kwa vile vile kwa ukweli ambao unasema kwamba ukweli lazima utafutwe na lazima utetewe Mimi sioni hapa si kama unaweza kumsikia Unaweza kumsikia kwa sababu hapa imepotea. Nakusikia, nakusikia. Um, mimi nafikiri kwamba kama wale watu wa kule bara wanataka kusema vingine wataendelea kusema vingine. Kwa sababu wao wanayo agenda yao wanaosukuma. Um, na na wataendelea. Sisi lakini nafika pa, eh, wakati pengine kwamba wanatumia ile ni position yao kutaka ku prevent wale watu wasifanye utafiti. Nakumbuka mimi te, alikuwa mwanafunzi mmoja hapa Zanzibar kutoka Suza kapata entry kwenda University of Dar es Salaam. Niko katika Zuu. Uh, University of Dar es Salaam na alitaka kufanya research. Uh, kaja kuongea na mimi. Mimi nikasema najua alitaka kuongea habari ya watumwa. Nambiki kitu moja ile kwa kufanywa research sana mpaka sevi mimi nimefanya research sana jua biashara ya utumwa pale uh, Zanzibar ile biashara yake wenyewe ilipofika pale lakini hao watumwa wametoka wapi na experience yao mpaka kufika pwani eh, ilikuwa namna gani kuna maandishi ya, ya Livingston wanaongea sana habari ya, ya, ya of course one sided lakini kwa nini hatufanyi research ya ile ile ni trade route kutoka ndani kwa kuleta watumwa nani walikuwa wanaendesha biashara ile wakati kwa jua kwa majina wako wengine hata um, majina ya ma, machifu walikuwa wa yao walikuwa wanaendesha biashara ile wanajulikana iko historia yao lakini watu hawataki kutaja na tujue vile vile kwamba ni fact ship if yule wa yao ana uhusiano na mzanzibari mmoja alikuwa revolutionary baadaye uh, family ile wamehusiana huko uh, kwa sababu walikuwa na eh, walikutana huko zamani lakini yeye yule supervisor wake wa university kule kamwambia kwamba hakuna information juu so, ya so, subject hii kamfurusha asifanye utafiti kwa sababu in fact wataalamu wengi wa, eh, wa Afrika wa, wa bara nzima almost hawataki kuongea role ya Afrika in the state state. Na walioanza kuongea zaidi ni wale Black Americans. 
wao ndio wameanza kuchokoza kule kwa katika research yao wanaona kwamba in fact wameuziwa na machifu wao wameuziwa na wafanyabiashara wa Afrika ha, wazungu wale hawakwenda ha, ha, na ni silaha zao kule ndani kwenda kwa kamata watu wale wote watu walikuwa naletwa pale kwani ala pale wazungu ndio walikuwa wananunua na huko sasa huko distafika ilitokea vile vile wako watu wanajulikana walotoka pwani kwenda ndani kwenda kukamata watumwa alafu kurudi nao lakini wengi tunajua vile vile kwamba walikuwa matifu kule walikuwa naleta watumwa pwani lakini sachila haikufanywa na wanaziwia wasifanywe kwa hivyo wanakuwa wanaficha ukweli ule ule utaja pale mwanzo kabisa uh, shaf said nitakupa dakika tatu ukamilishe fikra zako nikirejea katika sanaa ya milango mwaka 2018 bibi judy oldrick ambaye alifanya uchunguzi wa kina kuhusu milango hususan ni ya kimombasa lakini pia akagusia kizazibari alikuja princess salme museum kuzungumza na baadhi ya watembezaji wengine wageni alipoulizwa kama inamaanisha nini hiyo silsila inaonekana bilangoni yeye au bibi akasema kulingana na utafuti wake hiyo silsila iliyo kwenye bilango umetokana na nakshi au mitindo ya kibagala yani vyombo vya bahari vya asilia vilivyokuwa kazi yake kubeba shehena za mizigo na akafafanua kwamba sio umbo la chombo lakini ile michoro michoro na mirabaraba yake na na nakshi nyingine uh, ndio uh, inayoonekana katika milango uh, hii au uh, iliyofanana na milango hii mimi ninasema tunaoelezea wageni sanaa zetu vile vile tutilie maanani muono wetu sisi kuhusu sanaa hizo kwani mara nyingi hasa wazee wetu wa wanapodua kuangalia milango sio kwa ukubwa wa mlango huo um, au mbao zake wala sio kwa hiyo silsila bali zile dua zilochongwa ndani ya milango na hicho ndicho kivutio kikuu kwa swahili kwani hata kivutio kikuu ya betlajaibu sio yale mapambo yaliotiwa na wazungu ni ile milango iliyopambwa kwa zile dua zilochongwa na kunakshiwa waelezaji wa utamaduni eh? watafakari na kuwasilisha ule muone wetu naamini hili jambo litawaelewesha zaidi wageni na pia hata sisi mwishoni bwana Ahmed au mwanzoni uliuliza kifanyike nini eh? kupunguza na hatimaye kuondoa upotoshaji wa maelezo yetu maelezo A, mimi naona tuendelee kupalilia juhudi tulizozikutia na hizi tunazo ziendeleza mafunzo warsha na kushirikiana na wazetu tunaona maendeleo ya mabango ya maelezo yaliyotundikwa mitaani ambayo yalitayarishwa na professor Sharif yanaitwa Cosmopolitan Walk na yale niliyotayarisha mimi kuhusu uh, matembezi ya Princess Salme yanasaidia vijana wetu tunazima ya kujuviana hasa kwa kizazi chetu kitufanyari kuendeleza maisha yao kupitia utalii historia mila na, na utamaduni na la mwisho naomba kusema kwa upande wa vitabu vilivyoandikwa na wazanzibari au Afrika kwa kizungu ninapendekeza hiyo lugha ya kizungu kidogo iwe e, iwe itaeleweka kwa riko zo, kwa rika zote na kwa watu wa taaluma zote hasa vijana wote na hao wa kizungu nasi tupo tayari kusaidia tafadhali bisalma tupe maneno yake ya mwisho ya kukamilisha kipindi chote kwa hivi leo Ah, mengi yamezungumzwa na nadhani karibu kila hoja ambayo imezungumzwa. Mwanamke wako kaingia, Sheikh Said vipi? Said. Hayupo. <laughs> Hayupo. Basi endelea, endelea Salma. Mie kubwa ambalo na narudi tena pale na kubaliana na na professor Sharif hapo aliposema kwamba historia inapita sawa tunakubaliana na kwamba vipo na kuna vitu ambavyo
tukitaka tusitaki tutakuwa tumepitwa na wakati ina tunasonga mbele lakini sasa kubwa ni tumejenda vipi katika kuilinda kui, kui ama kui, kui conserve ulisema neno kwa Kiswahili eh, Mr. Ahmed kuhifadhi kuhifadhi kwa hiyo tu, tuna, tuna wajibu na, na, na ni haki yetu na, na, na ni wajibu wetu kuhifadhi hiyo historia yetu na kuna njia nyingi za kuweza kuhifadhi na kumbuka miaka kadhaa nyuma iliyopita kulikuwa kuna hamasishwa sana eh, uandishi wa, wa historia na uandishi wa vitabu na tulikuwa tuna waandishi wazuri sana kwa kuandika vitabu hasa vitabu vya Kiswahili yani zile zile hadithi ama simulizi riwaya eh, mashairi kwa hiyo vile ni, ni njia ya, ya, ya kuhifadhi kwa hiyo vitabu ni njia moja ambayo inaweza kuhifadhi utamaduni wetu na, na sasa hivi pia tume tumekuja na njia hizi za za kuweza ku, ku matamasha ambayo huwa yanaonesha njia gani ambazo vitu vinapotokea na na jinsi gani vilikuwa vikifanyika kwa michezo ya kuagiza pia ina, inaweza kuwa njia moja ya kuweza kuhifadhi hatuwezi tena pengine kutembea majirani tukiwa tume tumevaa mbili tunaenda harusini tunakubaliana nalo hilo kwa sababu wakati tumeenda lakini je tuna tunahifadhi vipi wakati wa, wa, wa kwamba ili historia inapoendelea mbele watoto wetu vizazi vyetu vinakuja kujua nini kuhusiana na na uhifadhi huo na tunarudi tena vile vile kwamba utumwa ni, ni kitu ambacho si kizuri na si, hakuna mtu ambaye amekifurahia lakini ni, ni moja ya historia yetu na imeleta baadhi ya vitu ambavyo tunaishi navyo mpaka sasa hivi e, uchanganyishi wa damu e, labda lugha imeongezeka na, 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 na utamaduni mwingine tofauti na hata hizo ngoma ngoma kama ngoma ya ya tukulanga ngoma ya tukulanga haikuazia Zanzibar kihistoria ngoma tunasema imetoka Kigoma nikafika hapa kwa lakini pia sisi tuli, tuliweka na tukaikubali tuka, tuka ikawa kama moja ya utamaduni wetu kwa hiyo hivi vitu vyote vipo lakini jinsi ya kuweza kuvihifadhi ni, ni kupitia labda haya matamasha kwa hiyo ushauri wangu mkubwa kama sisi ambao ni waandazi wa matamasha basi tujitahidi matamasha mengi yaweze katika yaweze katika njia ya ule wa, wa kurudisha uhalisia wa vitu ili wapo, watu wanapokuja kuona ama watu wanaokuja kushiriki katika vile vitu tunaviona kwa mfano nampongeza na sana Faridi Faridi ni mtu mmoja ambaye amejiweka ame kipaumbele sana na na, na, na usudi sana pia kazi zake kwa upande wa, wa matamasha matamasha yake yote yanahusiana na chakula cha Zanzibari yanahusiana na mavazi ya Zanzibari bomu nilikuwa sijaliona miaka mingi siku ambayo nimeshuhudia shirika yake tumekuta tumecheza bomu tume, tumecheza ngoma ya mwanandege na miamvuli kwa hiyo unakwenda unajisikia kabisa vile vitu vipo tuje kwenye kwa upande wa, wa historia Tuna, tunakuta princess Anne Mezia ipo ina, ina ni, ni sehemu yake maalum kwa hiyo watoto wa, wa skuli wanakuja pale vijana wanafundishwa ile historia na, na wageni nao wanakuja wanaiona ile historia. Kwa hatuwezi kutembea majiani tukiwa kama pesa salme labda tumevaa mavazi ya pesa salme lakini tunaamini tutakapotembelea makumbusho ya pesa salme basi tuna, tunakuta kila ambacho kinazungumziwa kwa upande huo. Kwa tupende kuitumia pia hiyo mtandawazi labda nini uh, social media au uh, uh, mitandao ya kijamii tuna tunaitumiaje katika pia ku kuwa ni wadau ama ni ni, ni, ni wawakilishi wa kuweza kuzungumzia hizo vitu. Kwa kama kwa mfano hata leo kuna vitu vingi ambavyo mimi naweza nikawa sivijui lakini na naamini kwamba tutakapokwenda kwenye mitandao tutakapokwenda kwenye maandishi ma, ma tukiatakapokwenda kwenye kwenye, kwenye eh, maktaba basi tunaweza tukavikuta vile vitu tukajifunza na tukikakaa na generation nyingine ikaweza kujua nini hasa utamaduni wetu na wapi tumetoka wapi tulipo na wapi tunaelekea kwa hiyo kikubwa ni kwamba ni kuweza ku kuhifadhi hivi vitu. Na nashukuru kwamba serikali yetu imeitambua umuhimu wake kwamba hata wizara imeundwa wizara ambayo ina ina, ina hiyo hicho kipengele cha cha uhifadhi ama uh, antiques. Kwa hiyo tuko tuko na kwenye nafasi nzuri na tuna, tunapoelekea ni, ni pazuri Asante asante sana Salma lakini nyote na ushukuru ni Profesa Abu Sharif uh, Salma na naj kwa kutayarisha kipindi hiki
na inshallah tutakutana tena wiki mbili zijazo ni mada ambayo ni pana na ni kubwa na hatuja hatumegusia gusia tu lakini inshallah inshallah tukojaliwa tutakuja na kufanya kitu kingine ambacho kitakuwa mahsusi juu ya kipengele fulani au uwanja fulani wa historia na na utamaduni um, nafikiri na kuwa gena asante sana shukran asante sana Asante sana mratibu um, wetu wa leo wa kipindi hichi na mimi pia ningependa kuwashukuru wageni wetu tuliokuwa nao leo katika gumzo hili ambalo kwa upande wangu pia nimejisikia kama niko Zanzibar pale na tungependa mimi ningependa tukutoa msisitizo kwamba utamaduni wetu na historia yetu ifadhiwe tumesikia masuala mbali mbali masuala ya utumwa na je tunaweza kurekebisha upotoshaji bila kukubali kweli au nimesikia leo michezo ya zamani ya kitoto kucheza gololi rede ambayo je watoto wa siku hizi wanajua kucheza michezo hii na kama hawajui wanaweza kujifunza vipi na tumesahau zile hadisi za pauko kwa pakawa kitenda wili tega watoto wa leo vitenda wili vingapi wanaweza kuvitegua kwa hiyo vitu kama hivyo nadhani sisi kama wazanzibari tuna jukumu kubwa la kufundisha jamii zetu watoto wetu na kuweka historia katika uh, kule tunakotoka ipokuwa siku hizi tuna hapa kisaidi tunakutana wengine wako la salama mimi niko jarumani wengine wako ingereza kwa kutumia teknolojia lakini tunaweza kutumia teknolojia hii pia kufundisha vitu vya zamani kama watoto wako waingereza wako marekani tunaweza kutumia cartoon kufundisha watoto kuimba nyimbo zile za ukuti e, kuna vitu vingi ya siku hizi katlesi inatiwa carrot au inatiwa peas yani vyakula vyetu vinakuwa vinabadilika kwa ni muhimu sana kutunza utamaduni wetu na historia yetu na naamini sana kupitia kipindi chetu cha leo mmejifunza mengi na msikose kuwa nasi tena tutakutana tena hapa hapa Stone Town Cafe baada ya wiki mbili mimi Najma kutoka Ujerumani ningependa kuwaga kwa niaba ya mtayarishaji mwenzangu Sheikh Ahmed Rajab tunasema asanteni na kwa heri Asante sana